హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రిక్ చాట్ విత్ వెంకటేష్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ టీమ్ వైజ్ అనాలిసిస్లో లాస్ట్ టైం ఫైనలిస్ట్ ఇంగ్లాండ్ గురించి మాట్లాడదాం లాస్ట్ టైం ఫైనలిస్టే కాదు టూ థౌజండ్ టెన్ ఛాంపియన్స్ కూడా ఇంగ్లాండ్ టీమ్ అండ్ ఈసారి వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్స్గా వాళ్ళు బరిలోకి దిగుతున్నారు మరి వాళ్ళ ఛాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ వాళ్ళ పాస్ట్ రికార్డ్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో చూసాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ ప్రీవియస్ రికార్డ్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఇప్పటివరకు జరిగిన ఆరు టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్స్లో వాళ్ళు నాలుగు సార్లు దే కుడ్ నాట్ గెట్ టు ద నాకౌట్స్ బట్ నాకౌట్కి వచ్చిన రెండు సార్లు కూడా దే డిడ్ రియల్ వెల్ ఫస్ట్ వాళ్ళు టూ థౌజండ్ టెన్లో వచ్చారు వెస్టిండీస్లో జరిగిన టోర్నమెంట్లో అండ్ దే రీచ్ ద ఫైనల్స్ అండ్ ఫైనల్స్లో ఆస్ట్రేలియాని వాళ్ళు ఓడించారు తమ చిరకాల ప్రత్యేక ఆస్ట్రేలియాని ఓడించి దే వన్ దట్ మ్యాచ్ అప్పుడు క్వైస్వెటర్ అనే ఒక ఎప్పుడైతే మీకు గుర్తున్నదో అప్పుడు వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ అతను అతను హీ వాజ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ బట్ ఓవరాల్గా ఆ టోర్నమెంట్ అంతా కూడా కెవిన్ పేటర్సన్ ప్లేడ్ ఏ కీ రోల్ ఐ థింక్ అప్పుడు ఆడిన వాళ్ళు ఓన్లీ అవిన్ మార్గన్ ఇప్పటి క్యాప్టెన్ మాత్రమే సర్వైవర్ అని అనుకుంటున్నాను నేను ఆ టూ థౌజండ్ టెన్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ టీం నుంచి ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూ అవుతున్న ఏకైక ప్లేయర్ నాకైతే మార్గన్ ఒక్కడే కనిపిస్తున్నాడు అండ్ ఆ మ్యాచ్లో మాత్రం కాలింగ్వుడ్ పాల్ కాలింగ్వుడ్ ఇంగ్లాండ్ వస్తే ఇంగ్లాండ్ క్యాప్టెన్ ఇంగ్లాండ్కి ఫస్ట్ ఎవర్ వరల్డ్ టైటిల్ అదే వచ్చింది వాళ్ళు అంతవరకు ఐసీసీ టోర్నమెంట్ ఏది గెలవలేదు ఏదో మేమే ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్కి మేమే మేమే పుట్టించాం క్రికెట్ అంతా మేమే అన్నట్టుగా మాట్లాడి ఇంగ్లాండ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ టెన్లో అప్పుడు గెలిచింది అలాగే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఇండియాలో జరిగినప్పుడు ది రీజ్ ద ఫైనల్స్ బట్ ఆ ఫైనల్లో వాళ్ళు గెలుస్తారనుకున్న టైంలో దట్ మ్యాన్ రిమంబర్ ద నేమ్ కార్లస్ బ్రాత్ వైట్ అని మన ఇయన్ బిషప్ మన కామెంట్స్లో కూడా చాలా మంది పెట్టారు అది అది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని డైలాగ్ కామెంటరీలో కొన్ని అలా గుర్తులు పోతే అలా ఇయన్ బిషప్ డైలాగ్ అది కార్ కార్లస్ బ్రాత్ వైట్ పేరైతే గుర్తుంది కానీ మనిషి అయితే కళ్ళు అంతా ఇప్పుడు అక్కడ కనపడలేదు లీగ్స్లో అంటే ఐపీఎల్లో కనపడలేదు వెస్టిండీస్ టీంలో కూడా కనపడలేదు లీగ్స్లో ఆడుతున్నాడు అఫ్కోర్స్ సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో వాళ్ళకి ఆశాభంగం జరిగింది ఫైనల్కి వచ్చి చూడిపోయారు బట్ హ్యాపీ వన్ ద టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వన్ డే వరల్డ్ కప్ ఆల్మోస్ట్ అదే టీమ్ ఉన్నది కాబట్టి దే కెన్ ఫ్యాన్సీ దేర్ ఛాన్సెస్ మరి టీమ్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం టీమ్కి క్యాప్టెన్ అఫ్కోర్స్ మార్గన్ వైస్ క్యాప్టెన్ జాస్ బట్లర్ జాస్ బట్లర్ వైస్ క్యాప్టెన్ నేను ఎందుకు చెప్తాను అనేది మళ్ళీ మీకు దానికి ఒక రీజన్ ఉంది మళ్ళీ మనం మాట్లాడు సో టీంలో బ్యాటర్స్ తీసుకుంటే ముగ్గురే ప్యూర్ స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నారు క్యాప్టెన్ మార్గన్ జేసన్ రాయ్ అండ్ డేవిడ్ మలాన్ డావిడ్ మలాన్ సారీ ఆల్రౌండర్స్ లియామ్ లివింగ్స్టన్ ఆల్రౌండర్ అని కన్సిడర్ చేయాలి అతన్ని బికాజ్ ఈ బోల్స్ లెగ్ స్పిన్ విరాట్ కోహ్లీ వికెట్ వచ్చిన తర్వాత అతను ఆల్రౌండర్ కదా మరి మొయిన్ అలీ టామ్ కరన్ క్రిస్ ఓక్స్ అండ్ డేవిడ్ విలి వీళ్ళు ఆల్రౌండర్స్ ఐదుగురు ఆల్రౌండర్స్ ఉన్నారు వికెట్ కీపర్స్ ముగ్గురు ఉన్నారు జాస్ బట్లర్ జానీ బేస్టో అండ్ శామ్ బిలింగ్స్ సో శామ్ బిలింగ్స్ యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ దే హ్ పిక్ డిమ్ అప్ యాజ్ ఏ స్పెషలిస్ట్ బ్యాటర్ ఇక్కడ పేస్ బౌలర్స్ మార్క్ వుడ్ క్రిస్ జోర్డన్ అండ్ టైమల్ మిల్స్ ఇతను కూడా లెఫ్ట్ ఆర్మ్ సీమర్ లైక్ డేవిడ్ విలి సో ఇద్దరు లెఫ్ట్ ఆర్మ్ సీమర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి స్పిన్ బౌలర్ ఒకే ఒక్కడ అంటే స్పెషలిస్ట్ స్పిన్ బౌలర్ ఈజ్ ఆదిల్ రషీద్ ఆఫ్ కోర్స్ అనదర్ స్పిన్ బౌలర్ ఈజ్ ఇన్ మొయిన్ అలీ దే హ్ వన్ మోర్ స్పిన్ బౌలర్ ఇన్ మెయిన్ మొయిన్ అలీ సో అది ఈ టీమ్ మరి ఈ టీంలో నాకు ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్గా కనిపిస్తుంది ఎవరు ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ఈ టీంలో ఎవరు అంటే ఐ విల్ గో విత్ మొయిన్ అలీ మొయిన్ అలీ ఎందుకు అంటున్నానంటే మొయిన్ అలీకి ఇహాడ్ ఏ గుడ్ ఐపీఎల్ ఐపీఎల్లో ఇక్కడ ఆడిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది ఒక జాస్ బట్లర్ జైన్ జానీ బేస్ట్ కూడా ఆడారు బట్ వాళ్ళు అంతగా షైన్ కాలేదు బట్ మొయిన్ అలీ బీయింగ్ అన్ ఆల్రౌండర్ అతను సక్సెస్ఫుల్గా ఆడగలిగాడు కాబట్టి ఐ థింక్ హీఈస్ మై ఎక్స్ ఫ్యాక్ట్ ఇంగ్లాండ్కి అతను కాస్త ఎర్లీగా బ్యాటింగ్ ఇస్తే ఈ ఈ లెవెల్లో అతను ఎర్లీగా బ్యాటింగ్ రాడు కానీ వచ్చినా కూడా చివరిలో అయినా అతను బీకిట్స్ కొట్టగాడు ఈ స్లో వికెట్స్ మీద బాగా అలవాటు పడ్డాడు కాబట్టి అలాగే అతని ఆఫ్ స్పిన్ కూడా ఇట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాండీ ఫర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ టు దిస్ టోర్నమెంట్ విత్ జస్ట్ టూ స్పిన్నర్స్ మొయిన్ అలీ అండ్ లెఫ్ట్ లెగ్ స్పిన్నర్ ఆదిల్ రషీద్ అఫ్కోర్స్ లియామ్ డాసన్ అనే ఒక లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ వాళ్ళకి ట్ర
సో ఇక వీళ్ళ ట్రావెలింగ్ రిజర్వ్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు లియామ్ డా డాసన్ అండ్ జేమ్స్ స్మిత్స్ బహుశా లియామ్ లివింగ్స్టన్ కి గాయమైనట్టుంది మన ఇండియాతో జరిగిన మ్యాచ్ లో వామ్అప్ మ్యాచ్ లో అతని వేలికి గాయమైంది ఈ మే ఆర్ మే నాట్ కంటిన్యూ కంటిన్యూ కాకపోతే చాలా పెద్ద లాస్ ఎందుకంటే ఈజ్ ఆల్సో బిగ్ సిక్స్ సీటర్ లైక్ మలాన్ అతను లేకపోతే వాళ్ళకి ఒక ఆల్రౌండర్ గా కొంత స్పిన్ బౌలింగ్ కూడా వేస్తాడని అతను తీసుకున్నారు సో ఒక స్పిన్ బౌలర్ గా ఒక ఆల్రౌండర్ గా అతను మిస్ అవుతారు అతను కనుక అతని కంటిన్యూషన్ విషయంలో మనకి ఇంకా క్లారిటీ లేదు ఎందుకంటే మొన్ననే కదా ఇంజరీ అయింది అతను కనుక మిస్ అయితే ఐ థింక్ జేమ్స్ విన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద ఫిఫ్టీన్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సో అది పరిస్థితి ఇంకా వీళ్ళ లైక్లీ ఎలెవెన్ ఎలా ఉందని చూద్దాం వీళ్ళ లైక్లీ ఎలెవెన్ లో జేసన్ రాయ్ అండ్ జాస్ బట్లర్ ఓపెన్ చేస్తారు డావిడ్ మాలాన్ అట్ నెంబర్ త్రీ ద లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అండ్ మార్గన్ అట్ నెంబర్ ఫోర్ రావచ్చు అనుకుంటున్నాను నేను అదే జాని బేస్టన్ రావచ్చు జానీ బేస్ట్ అట్ ఫైవ్ మోహినల్ అట్ సిక్స్ అక్కడ నుంచి ఆల్రౌండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది క్రిస్ ఓక్స్ టామ్ కరన్ డేవిడ్ విలీ క్రిస్ జోర్డన్ అండ్ ఆదిల్ రషీద్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బ్యాట్ ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఐవెన్ ఆదిల్ రషీద్ కెర్ ఇస్ ఎ గుడ్ హ్యాండీ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ క్రిస్ జోర్డన్ ఆల్సో కెన్ బ్యాట్ వెల్ అండ్ కెన్ హిట్ టోస్ ఇస్ దోస్ సిక్సర్స్ డేవిడ్ మిల్ విల్లీ కూడా గుడ్ బ్యాటర్ అని చెప్పాలి ఆఫ్కోర్స్ ఇది వాళ్ళ ఎలెవెన్ నేను అనుకుంటున్నది ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏంటి డేవిడ్ విల్లీ ఆల్సో ప్లేడ్ ఐపీఎల్ ఐ థింక్ ఈ ప్లేడ్ ఫర్ సిఎస్కే ఫర్ సమ్ టైమ్ సో వాళ్ళకి ఐపీఎల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అలాగే ఏషియన్ వికెట్స్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని నేను పిక్ చేశాను మోస్ట్లీ శామ్ కరణ్ కూడా ఇంజర్డ్ లిస్ట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి టామ్ కరణ్ బికాస్ హీ డిడ్ వెల్ విత్ ఢిల్లీ కోర్స్ ఒక ఓవర్లో ధోని వెంట్ ఆఫ్టర్ హిమ్ బట్ అదర్వైజ్ అతను స్లో ఇయర్ వన్స్ బాగా వర్కౌట్ చేస్తాడు ఈజ్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ బ్యాట్స్మెన్ యాజ్ ఇస్ బ్రదర్ శామ్ బట్ హీ కెన్ బీ చేంజ్ అప్స్ బాగా చేస్తాడు చేంజ్ అప్ పేస్ బాగా చేస్తాడు అతను సో అది వీళ్ళ లైక్లీ ఎలెవెన్ అని అనుకున్నది ఇక వీళ్ళ విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ విషయానికి వస్తే ఎస్ ఇంగ్లాండ్ ని అన్నట్టుగా వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి బ్యాటింగ్ చాలా బాగుంది బ్యాటింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి అదే ఆల్రౌండర్స్ ఎక్కువగా ఉంటారు సో మొయిన్ అలీ కమింగ్ ఎట్ నెంబర్ సిక్స్ క్రిస్ వర్క్ సిక్స్ నెంబర్ సెవెన్ సో వాళ్ళకి ఆల్రౌండర్స్ ఎఫెక్ట్ చాలా బాగుంటుంది అయితే దే ఆర్ మిస్సింగ్ సమ్ కీ ప్లేయర్స్ వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే బెన్ స్టోక్స్ బెన్ స్టోక్స్ లేకపోతే ఆ వన్ డే వరల్డ్ కప్ గెలిచేవారా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ బెన్ స్టోక్స్ ఆ మ్యాచ్ విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ ఇంపాక్ట్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాడు అలాంటి పర్ఫార్మర్ని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతారు ఎందుకంటే నేను ఎక్స్పెక్టర్ని పిక్ చేయడానికి కూడా హ్యాడ్ టు థింక్ ట్వైస్ ఎందుకంటే నాకు ఎక్స్పెక్టర్ దగ్గర దొరకలేదు ఈ టీంలో సో వాళ్ళు దే విల్ బి మిస్సింగ్ ప్లేయర్ లైక్ బెన్ స్టోక్స్ అండ్ దే విల్ బి మిస్సింగ్ ది ఫైర్ పవర్ ఆఫ్ జోఫ్రా ఆర్చర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ అతని ఎక్స్ట్రా పేస్ ఆఫ్ కోర్స్ మార్క్ కూడా ఆల్సో ఈజ్ పేసి బట్ జోఫ్రా ఆర్చర్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ క్లాస్ ఈజ్ ఆఫ్ అ డిఫరెంట్ క్లాస్ పర్టికులర్లీ ఈ ఫార్మాట్లో జోఫ్రా ఆర్చర్ నుంచి బౌండరీలు కొట్టడం అతన్ని to get him away is very difficult and he also picks up wickets using his sheer pace and uh, that hostility but in bouncer lo kuda chaala chaala effective bouncer chestadu on any wicket elanti slow wicket meedaina he can be a handful so andukani nenu villiddar illakapodam alage sam karan kuda miss avutaru manu cheptunna kada ee team ku unna pradhana vena strength endante because they have been playing aggressive brand of cricket because they bat very deep kani ikkada chuste endante mohin ali varuku okay chris oaks uh, is a good all rounder బట్ ఆ తర్వాత అంత వాళ్ళకి ఇఫీగా ఉంటారు ఆల్రౌండర్స్ కానీ వాళ్ళంత క్రిస్ జోడన్ కానీ డేవిడ్ విల్లీ కానీ అంత గొప్పగా ఆడగలుగుతారు ఈ వికెట్స్ మీద అనేది కొంచెం డౌట్ అలా కాదు శామ్ కరణ్ కూడా ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతారు శామ్ కరణ్ కూడా ఇంజరీ వాళ్ళు ఆడట్లేదు కదా సో శామ్ కరణ్ ఇటీవల కాలంలో బౌలింగ్ బాగా చేయట్లే కానీ చాలా మంచి బ్యాట్స్మెన్ అతను కూడా లోయర్ డౌన్ ది ఆర్డర్ ఈజ్ సో శామ్ కరణ్ బెన్ స్టోక్స్ ఫర్దర్ మ్యాటర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ కెన్ డూ సమ్ లస్ట్ హిటింగ్ సో వీళ్ళని ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతారు ఈ ముగ్గురు లేకపోవడం వాళ్ళు ఇప్పుడు లియం లివింగ్స్టన్ కూడా లేకపోతే టీంకి మరొక పెద్ద బ్లో అవుతుంది సో అందుకని టీమ్ అంత స్ట్రాంగ్గా మనం అనుకున్నంత స్ట్రాంగ్గా అయితే నాకు అనిపించి బౌలింగ్లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుంది నేను ఇండియాతో కూడా చూసాను దే కుడ్ నాట్ డిఫెండ్ ద స్కోర్ ఆఫ్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇన్ దట్ వార్మ్అప్ మ్యాచ్ బికాస్ బౌలింగ్లో వాళ్ళకి ఆ స్ట్రైక్ బౌలింగ్ అబౌట్ ఎబిలిటీ ఆ ఫైర్ పవర్ అనేది మిస్ అవుతుంది అదే జోఫ్రా ఉన్ ఉంటే అలాగే బెన్
ఇతను కూడా ఏమంటున్నాడంటే నేను ఒకవేళ టీంకి బర్డెన్ అయితే నా ఫామ్ కనుక నేను ఐ విల్ సిట్ డౌన్ అని కూడా చెప్తాను అందుకే నేను జాస్ బట్లర్ వైస్ క్యాప్టెన్ అని చెప్పాను సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇఫ్ మార్గన్ విత్డ్రాస్ ఫ్రమ్ ద ఎలెవెన్ బట్లర్ విల్ లీడ్ ద సైడ్ అతని పోర్ ఫామ్ కంటిన్యూ అయితే ఐ థింక్ టూ త్రీ మ్యాచెస్ చూస్తారు ఈవెన్ ఇండియాతో జరిగిన వామ్అప్ మ్యాచ్లో అతను ఆడలేదు సెకండ్ వామ్అప్ మ్యాచ్లో బస్ ఆడొచ్చు సో అతని ఫామ్ బ్యాడ్ ఫామ్ కంటిన్యూ అయితే ఐ థింక్ హీ విల్ స్టెప్ డౌన్ స్టెప్ డౌన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ విల్ సిట్ ఇన్ ద డగ్ అవుట్ అండ్ హీ విల్ ఎలో జాస్ బట్లర్ టు లీడ్ ద సైడ్ అలాంటి ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ టీమ్ ఇన్ ద బ్యాటింగ్ బ్యాటింగ్లో మనం చూస్తే ఆ జాస్ బాట్లర్ డేవిడ్ మలాన్ జోసెన్ రాయ్ జానీ బేస్టో మోయిన్ అలీ దీస్ ఆర్ ఆల్ బిగ్ బిగ్ హిట్టర్స్ కదా సో వాళ్ళకి ఆ ఫైర్ పవర్ బ్యాటింగ్లో అయితే బ్రహ్మాండమైన ఫైర్ పవర్ ఉంది అలాగే డెప్త్ కూడా ఉంది నేను చెప్పినట్టుగా ఈవెన్ ఆదిల్ రషీద్ హూ కమ్స్ ఇన్ ఎట్ నెంబర్ లెవెన్ మోస్ట్లీ కెన్ ఆల్సో బ్యాట్ సో అంత డెప్త్ కూడా ఉంది కాబట్టి బ్యాటింగ్ చాలా బాగుంది బౌలింగ్లో కొంత వీక్నెస్ మనకు కనిపిస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డేంజరస్ సైడ్ వాళ్ళ గ్రూప్ కూడా చాలా టఫ్ గ్రూప్ ఆ గ్రూప్లో దే హ్యావ్ టు ఫైట్ ఫర్ ద సెమీఫైనల్ స్లాట్ విత్ ఆస్ట్రేలియా వెస్ట్ ఇండీస్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ దే ఆర్ లైక్లీ టు బీ జాయిన్ బై టూ ఏషియన్ కంట్రీస్ శ్రీలంక అండ్ బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళ గ్రూప్లో బీలో టూగా ఫినిష్ అయ్యేటట్టుగా ఉంది సో వాళ్ళు బీ టూ అయితే కనుక వాళ్ళు ఆన్ దియర్ డే ఎనీ ఏషియన్ టీమ్ in on these slow wickets can be very very dangerous so first target valiki semis ki velladam semis ki anuku velli andaru batsman andaru form lo unte england can still win the title meer em antaro comments lo cheppandi please subscribe our channel for more updates on cricket